¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes, soy amigo El Conejo Por primera vez estamos transmitiendo en vivo y en directo Y a todo color a rojo vivo Desde el parque de Reizal eh, Es primera vez que lo publico Siempre he hablado lo, be lo bello, lo bonito de cada lugar Pero vamos a hablar un poquito más Este... De Reizal, el parque de Reizal Este... Vamos, estamos viendo eh, si alcanzan a ver, bueno, le digo parque, pero en, en la realidad no tenemos, no hay en este parque, en el, este parque está fundado más de casi los 50 años y no hay, si alcanzamos a ver, no vemos ni una silla, ni un, ni un iluminado, no alcanzamos a ver ni un este, bote de basura y si alcanzamos a ver por donde quiera hay basura, ¿verdad?, y le suplicamos a nuestro presidente, mi amigo el tocayo, el presidente Jorge Sepúlveda, el presidente de Chicumucelo, que es parte de su trabajo también. Nos gustaría que aportara por lo mínimo con algo. Eh, si alcanzan a ver aquí mucha raíz, eh, en esta parte de noche los, los mayores de edad no pasan por acá por motivo de que pueden caer o alcanzan algo parecido. No, no hay iluminado, pues tienen que buscarle por toda la, el, la, la calle. Y este, automáticamente aquí está oscuro, no, no vemos ningún bote de basura, en la cual encontramos mucho, muchas basuras. Ahorita vamos a checar esto. Como alcanzamos a ver, hay suficiente basura por acá por el parque de Reizal, se puede decir parque, pero no alcanzamos a ver ningún iluminado más de, ya está este parque más de uh, 45, 47 años. No hay ningún foco que ilumine nuestro parque, ninguna banca, ningún este bote de basura, que eso viene afectando a nuestra comunidad. Ya alcanzamos a ver, aquí hasta encontramos bot botellas de licor, ah, bebidas embriagantes. ¿Por qué motivo? Porque no hay, este, ah, se le dice, no hay un bote de basura. Le suplicamos a nuestra directiva de del Rey Sal, nuestro, nuestro comisariado, con todo el respeto y el cariño que se merece, don Rodrigo Hernández, nuestro comisariado. Eh, nos gustaría, como ciudadano del de Rey Sal, eh, que alguien sacara un, un apoyo para nuestro parque, que alcanzamos a ver, no hay nada eh, más que basura. Sí, lo importante, algo que realmente, realmente está pasando, perdón, eh, es aquí, es que que el afectado somos los tienderos cercanos, como la tienda Liconza, Liconza uh, la tienda Jason eh, y la tienda Avarot del Conejo. Eh, somos este, como que ahora sí este, obligados a limpiar, supuestamente así, algo parecido, limpiar la basura eh, del parque, cuando mayor, ma, mayor parte del parque no es de los tienderos, sino simplemente este parque es ejidal, es este vía pública, es este uh, aquí puede venir mucha gente, muchas personas de diferentes lugares, no se le puede prohibir porque es vía pública y alcanzamos a ver pues automáticamente nosotros eh, ya estamos cansados de juntar basura, que nos cobren multa, cuando realmente el trabajo es ejidal pues, eh, pero bueno yo le suplicaría con todo respeto y el cariño que se merece nos tocó mi, que viera esto. Estos casos, o nuestro presidente, mi tocayo eh, George a Sepúlveda, con todo el respeto que se merece. Necesitamos algo que nos apoye por acá, iluminados, una lámpara para que puedan caminar de noche, unas sillas, a botes de basura. Lo más importante que cada comunidad siempre ha sucedido, que sucede pues en cada municipio, en cada cabecera, en cada comunidad, mis saludos para mi respeto para Puerto Rico, Francisco Madero, eh, en América, otros lugares más que ahí son nombrados, incluso tienen bote de basura, son nombrados para juntar la basura semanal o quincenal, eh, y realmente eso me refiero porque nos está afectando mucho los tienderos que, que habitamos dentro, cerca del parque central, que no hay bote de basura y que nos estamos mayormente obligados a juntar la basura, que realmente el parque no es mío, ni, ni el, el parque no es mío para ser obligado y quitarme multa a, a, a juntar la basura cuando el, el parque es ejidal. 
Este, le suplicamos con toda educación y con todo respeto a nuestro comisariado y con todo el respeto que se merece Coqui aquí en Raizal. Ya estamos a punto de salir. Creo que está a punto de salir. No habíamos ningún proyecto. Me gustaría que aquí hicieran un parque ecológico o por lo mínimo unas bancas, un iluminado, un, algo parecido, unas sillas, bote de basura para que se pueda depositar la basura y no afectar el, el, el ambiente de la naturaleza, ¿verdad? Así que mis amigos, cuídense mucho. Yo con todo respeto les digo, este, yo estoy cansado de juntar basura de este, del parque cuando realmente no es su trabajo juntar los tienderos, cuando el trabajo es, de, es ejidal. Así que un fuerte abrazo a nuestro presidente eh, George, a el, con Jorge Sepúlveda, nuestro presidente, eh, le pedimos un, le algo que nos apoye, que nos aporte. Ya estamos en, a punto de salir este periodo y no ha, no ha dado nada, ni un bote de basura, ni una banca, algo parecido. Y alcanzan a verlo, Raizal ya más ya de casi los 50 años se ha formado este parque y ningún presidente como eh, Toño Figueroa, como Charly Ríos y nuestro actual presidente Coqui no han dado un proyecto que, que beneficia a nuestro ejido. Así que dejamos en la mano de las autoridades. Un saludo, un fuerte abrazo a, a nuestro comisariado ejidal, este, don Rodrigo Hernández, y la directiva, y a nuestro presidente, pues más nuestro presidente, ¿no? Necesitamos apoyo aquí en nuestro parque central. Le saluda a su amigo El Conejo. Estamos en vivo, en directo, de todo color rojo vivo. Muy buenas tardes, excelente tarde. Excelente noche, le dice su amigo el conejo. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye. Bye.